internet internet downloading is so prevalent right now, why start a company saying like, oh, we have to protect it? It's like, no, it's free for everybody. Well, they're going to do it anyway. Is it better for me? No. Is it bad for me? No. Do I care about it? No. Because what can I do about it? Nothing. It's the way it is. If you lose sleep over it, then you're losing sleep for nothing. What if uh, somebody tells me that, you know, sun is actually, the, the earth is spinning around sun and not the... The other way around, I'm going to be walking around saying, no fucking sun is spinning around Earth. No. Time has moved on. I think the digital distribution of any type of media is uh, the way forward. You know, it, 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 you know, digital TV, digital music distribution allows more people uh, further away from each other to connect, to combine, to cr create, and to uh, collaborate. And... Uh, you know, it's a, it's making a different world than we've ever thought possible, and uh, I think it's scary in a way, but I think it's really incredible. It's like a boca a boca, but it's taken to another level. I think that thanks to things like MySpace and so on, we've managed to eliminate all the intermediaries that there are between an artist and the el, el user, the client. You know, you have to eat the label, you have to eat the distributor, you have to eat the store, and from there the artist se va nada, ¿sabes? Sin embargo, ahora estás ofreciendo la música de manera gratuita. Además, es un contacto directo entre artista y, y el usuario, ¿sabes? Lo cual a mí eso me parece fantástico. O sea, yo creo que estamos en una época dorada ahora. No sé cuánto va a durar esto, pero espero que sea para siempre. Digital distribution is good if it if it's if it's administered properly. Yeah, it need it need to be properly administrated. Yeah, the business need to be right. You know? Well, you know, I I'm a musician. I'm a recording artist. So, um, well, the situation is you know getting hard you know, for us and artists. You know? But on the other hand, you know, I'm still an user. So. I cannot say like, you know, this is you know, no good, uh, uh, but I would say like, you know, 70% bad, but 30% maybe forgive me, you know, I do the same thing. Maybe, you know, DJs and artists, you know, will, will have to play more DJ. Like, you know, we have to make money, you know, from DJ, not from making records. Well, in a way, you know, it's a hard situation. I speak from experience that, you know, record sales are terrible. It's down like 75% or something like that, all over the place, you know, everybody's not selling records. Um, and I don't think that the record, the concept of the record itself, I think it's almost gone. You know, like 12 songs that mean something together, that concept of a record is gone. It's like, it just, it's just songs, like people just want to hear songs and they have their choice of before they even buy the record, I can hear this one and a little bit of this one, and if I don't like this, I'm gonna buy three off this album and, you know, fuck the other ten or whatever. And we need to find a better way to sell music online. I guess once we start out that part, digital distribution is gonna be just like, you know, the, the normal way to distribute album. The only thing I would say, to me, maybe digitally, the, the quality of the music lose a little bit because of the MP3 and whatever the size of the file. But I'm sure somebody's working on that. Nos vale más si si te dan un euro por cada canción está de puta madre ya que no se venden discos. Pero quiero decir que es un vehículo de promoción lo que son los discos y las grabaciones. Que luego los músicos vivimos se supone de los conciertos y de los shows. Entonces para nosotros, para los músicos underground ha sido un gran avance porque nos están escuchando en Colombia, en Brasil, en Chile, cosa que con la distribución que tenemos independiente nunca se hubiera podido lograr. A los que les ha jodido son pues a Alejandro Sanz, Miguel P y compañía que vendían 250.000 discos y ahora venden 50.000, ¿sabes? Pero para los músicos de la calle eso es una ventana que te lleva a todo el mundo, o sea, pero te digo, si echarán un euro por cada esto, no, tampoco, tampoco pasa nada. Uh, tienes toda la música que te dé la gana al, can, al alcance, y eso es maravilloso, eso es increíble, pero no se debe olvidar comprar discos, ¿por qué? Pues también porque hay discográficas, Uh, independientes que, que aman a la música, que apuestan por grupos nuevos y que ponen un dinero y es un reconocimiento también a la labor del músico entonces yo creo que se tiene que encontrar un equilibrio y además porque uh, también está bien escuchar discos, ir a comprarlos darles el valor que tienen 
de cabo a rabo, con su setlist y tomarse un tiempo, ¿no? Para escuchar eso y valorarlo en su medida. Sí, que cuestión de nada. Estaba la batería, estaba la batería Garbi, ¿es? Nora dijo a Nau. Da gara y vato son Asia. Y cuestión de nada, veré al derbi una de los calanoskis, eh, da pena a José Recha Guadá. Al liberan. Bato Añi Geste, ahora está Beste Iñongo, disciplina tal, está Beste Iñongo, Arlo tal, el mate, ahora iré. Bicha Bichia, Bada, es. Está bueno, ahora hago debate, bate, ahora indi que es de Narguito, es. Ahora regate indi. Pero y Pedro Rematito, la co irizzi concreto, está si urba te matea, es. Y usted coloca andago en el aro bate andago de la. Está ir a curso en Dudana, en el chute en Dudana, en Norbait, oso si ur, causa de satén al debate, en lo bestetic. Es que está abierta, Jarten Nays, ¿eh? Y justo de la co... Y yo que estaba con la... La co... Cristales con bola, bat, y justo con Nora y Juana, ¿eh? Hoy en día, oye, pues la gente escucha música de una manera diferente a como se hacía antes, ¿no? Antes se lanzaba un disco y era, bueno, la catombe, había una presentación, tal. Hoy en día eh, lo pones gratis en MySpace para que la gente lo escuche. Y, y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros... Nos gusta fomentar este consumo, pero que sea un consumo responsable, ¿no? porque nos gusta escuchar un montón de música y comprarla tampoco ni tenemos tiempo y también es cara, realmente, ¿no? O sea, irte a comprar discos no es barato, precisamente, ¿no? La fórmula pasada de la industria a nosotros no nos benefició para nada, con lo cual yo no la he hecho faltar en absoluto. Pero tampoco quiero decir eso, que, que tenga que estar de acuerdo pues con el con que el, el, el gremio de los músicos, de los cineastas, seamos los únicos comunistas dentro de un, de un sistema capitalista, ¿no? Pues hay mucha demagogia al respecto, un poco para sentirse menos mal a la hora de descargar temas, ¿no? Escuchabas música por la radio, ¿no? Pues es lo mismo, ahora eliges tú en Spotify o en MySpace lo que quieres escuchar. Es que no le veo tanta diferencia, la verdad. No necesariamente una mala cosa, porque, you know, there was a lot of problems in the music industry, the way it works. Even before that, some specialists say that... Uh... It was never designed to work properly. It never really ever did work properly. I think that really didn't work. <laughs> But uh, it's evolution, man. The good news is that it brings the qu it brings the importance of live music back again because okay, can't sell albums. Let's see what you can do on stage because you know how how many musicians one hit wonders. Got on the radio and never toured in their fucking life, you know. That's not fair. <laughs> That's not the little Richard, Chuck Berry, Johnny Cash, James Brown way. I think that those musicians more important than the musicians who had one hit on a fucking radio. Who cares about them? I don't know anybody who cares about them. Because they don't earn any trust. To earn trust of people, you have to be there for fucking 50 years on stage every night. And then... People may miss you when you go. Las cosas no se están haciendo del todo bien. Pero bueno, oye, yo creo que al final quien lo va a poner todo en su sitio va a ser la gente. Va a ser eso.